नमस्कार दोस्तों आई एम एस के यादव फ्रॉम जे एम आर स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ का जो फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम हुआ इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा लेट हुआ हमने इसको सही सही बनाने की कोशिश की है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो आपसे द्विघात समीकरण के बारे में पूछा गया तो राइट आंसर इसका डी होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर जो है एक्स स्क्वायर और प्लस में और ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर तो ये क्या होगा जीरो कट के हो जाएगा ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है नेक्स्ट आप क्या है समीकरण x प्लस टू वाई प्लस फाइव बराबर जीरो माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस वन बराबर जीरो के कितने हल होगा तो हम इसको हल करने के लिए तरीका आपको बताया गया है कि ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू अगर हम ए वन का करें बात यहाँ तो वन बाई माइनस थ्री बराबर आपका हो गया टू बाई माइनस सिक्स और इज इक्वल टू में फाइव बाई वन है तो यहाँ अगर आप करिएगा तो द्वितीय छो तो ए वन इज ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई B2 I is not equal to C1 by C2 टू तो जब दो गो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं होता तो इसका एक भी हल नहीं होगा अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा राइट आंसर दो का C हो जाएगा आपका दो का C नेक्स्ट आपका है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू के हल कितने हो गए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का जो हल होगा वो प्लस दो और प्लस दो होगा यानी राइट आंसर तीन का ए हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं समांतर श्रेणी दो छः दस चौदह डैश सोन सोन का कौन सा पद बिरासी है तो कौन सा पद बिरासी है इसका मतलब आपका टी एन बराबर जो है वो बिरासी दे दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पद कितने पद के बारे में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार का आपका सी यानी इक्कीसवा पद इसका जो है बिरासी होगा चार का सी हो जाएगा नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन है जो बिंदु आपको P और इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक तो मध्य बिंदु का नियामक आपको पता है एक्स वन जो एक्स टू यानी माइनस चार और प्लस आठ और बाई में टू तो ये हो जाएगा चार बाई दो और एक आपका हो जाएगा दो प्लस छः यानी आठ ये भी हो जाएगा तो यानी एक दो हो जाएगा और एक हो जाएगा चार तो दो चार आपका कौन सा ऑप्शन है सी हो जाएगा तो सी इसका पाँच का सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आपका एक ठोस घन जिसके एक किनारे चौदह सेंटीमीटर है से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जा, जाता है तो उसका जो तो गोले का आयतन लगभग कितना होगा तो चूंकि इसको चूंकि बराबर है तो बराबर है तो गोला का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा घन का आयतन तो चौदह का अगर हम यहाँ पर चूंकि चौदह का घन का आयतन क्या होगा चौदह का होल क्यों अगर करेंगे तो आपका जो है चौदह गुने चौदह गुने चौदह इस करेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका डी हो जाएगा छः का डी इनमें से कोई नहीं होगा पाँच सातवां नंबर है पी एक्स बराबर एक हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा तो इसका एक शून्य का आपका कितना हो जाएगा चार हो जाएगा यानी सात का बी सात का बी हो जाएगा राइट आंसर आपका उसके बाद है आठवां नंबर है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात चौंसठ अनुपात एक सौ इक्कीस हो तो उसके संगत भुजा होगा तो चौंसठ अनुपात जो है एक सौ इक्कीस है तो आपको पता है कि यह ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा बट्टा में बी सी का मान लीजिए स्क्वायर तो ये स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चल जाएगा आठ अनुपात ग्यारह हो जाएगा आपका तो राइट आंसर इसका आठ का जो है ए हो जाएगा नौ नंबर क्वेश्चन है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी नौ कॉस नाइन्टी डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा होता है तो नौ का बी हो जाएगा नेक्स्ट है आपका यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या अलग अलग संख्या हो तो इसका मौसम कितना होगा एक हो जाएगा यानी इसका राइट आंसर डी ग्यारह नंबर क्वेश्चन है अड़तीस दशमलव पाँच सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बारे वृद्ध की क्षेत्र त्रिजा कितनी होगी तो इसका जो त्रिजा हो जाएगा वह तीन दशमलव पाँच हो जाएगा यानी बी इसका राइट आंसर होगा बारह नंबर क्वेश्चन है कॉस वन डिग्री कॉस वन डिग्री इंटू कॉस टू डिग्री इंटू कॉस थ्री डिग्री एट सोन सोन नाइन्टी डिग्री तक दिया है और आपको पता है कि इस बीच में क्या है गुणनफल है और कॉस नब्बे डिग्री का मान कितना होता है जीरो जीरो से किसी भी संख्या में गुना होने से उसका मान कितना हो जाएगा जीरो यानी बारह का राइट आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट है आपका पाँच पंद्रह बीस के लौसों और मौसा का अनुपात कितना होगा तो हमने एक ट्रिक भी बताया था कि पाँच पंद्रह बीस जो है इसका हमें लौसा निकालना है तो लौसा बड़ी संख्या को पकड़ेंगे तो इसका साठ हो जाएगा लौसा और मौसा इस सभी संख्या को जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो पाँच से सौ में विभाजित होगा रहा है तब पाँच तो यानी बारह पंचे साठ यानी बारह अनुपात एक हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा तेरह का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाती है तो वृत्त की जीवा कहलाती है और मैंने कल मैथ का जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने इस बात को चर्च
अगर यकीन नहीं हो तो आप हमारे मैथ वाला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जी हमारे स्टडी लाइक जो है सर्च कीजिएगा उस पर आपको मिल जाएगा कल वाला हमने वीडियो अपलोड किया था नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर जो एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान हो तो क्या होगा ये भी मैंने कल कल का वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि यदि मूल बराबर होता है तो डी बराबर जीरो डी बराबर का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर एस बराबर जीरो होता है यानी पंद्रह का आपका ए हो जाएगा सोलह नंबर है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है चार होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है तो दो होता है और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा आठ यानी राइट आंसर आपका आठ हो जाएगा नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है तो वन होता है ए, एकदम इजी सा क्वेश्चन जो कि मैंने कल ए वीडियो में चर्चा भी किया था जो मैंने मैथ का वीडियो डाला था नेक्स्ट है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है इसका इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है एक से अधिक नहीं हो सकता हमेशा एक से कम होगा और घटनाओं का जो कुल योग होता है वो कितना के बराबर होता है एक के बराबर होता है तो ये तीन दशमलव पाँच आपका नहीं होगा यानी अठारह का ए हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट है उन्नीस नंबर में समांतर श्रेणी चौवन इक्यावन अड़तालीस पैंतालीस सोन सोन का दसवा पद इनमें से कौन सा होगा तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये ए हो जाएगा आपका सताइस आंसर आएगा इसका अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो आपके पास ए का मान कितना है चौवन और डी का मान कितना है माइनस तीन आप इसको हल कर लीजिए दसवा पद पूछा है ए प्लस नौ डी निकाल दीजिए तो ए का मान कितना है आपका चौवन है और प्लस में डी डी का मान आपके पास कितना है तीन है तो नौ गुने माइनस तीन तो नौ तरी सताइस माइनस सताइस और प्लस चौवन को अगर हम हल करेंगे तो आपका प्लस सताइस है जाएगा आंसर उन्नीस का ए नेक्स्ट है यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कौन ए बराबर कौन पी और कौन बी बराबर कौन क्यू और कौन सी बराबर कौन आर का होगा तो ये क्या होगा तो ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होगा कौन 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 समरूपता से यानी आपका डी हो जाएगा बीस का राइट आंसर उसके बाद है कॉइस में बिंदु दो रूट थ्री और माइनस रूट टू किस पाद में मैंने ये ए, ए भी इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने कल का अपना जो मैथ का वीडियो बनाया है उसमें चर्चा किया था कि ए, ए चतुर्थांश के बारे में है आपको पता है कि फर्स्ट क्वाडेंट में ऑल पो, पॉजिटिव होता है सेकेंड में जो है एक्स का मान निगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव होता है थर्ड में दोनों निगेटिव होता है और फोर्थ में एक्स का मान आपका पॉजिटिव होता है और वाई का मान होता है निगेटिव तो हमसे पूछा गया है क्या है प्लस में और माइनस में तो ये चतुर्थ क्वाडेंट में हो जाएगा यानी चौथे पाद में हो जाएगा चतुर्थ पाद में इक्कीस का डी हो जाएगा नेक्स्ट है यदि समीकरण के एक्स माइनस फाइव वाई बराबर टू और सिक्स एक्स प्लस टू वाई बराबर सेवन के कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा इसका मतलब कोई आपस में बराबर नहीं होता है यानी ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू दैट मीन्स आपका के बट्टा सिक्स इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू अब इसको हल आप कर सकते हैं दू तिहाई छः और तीन पचे पंद्रह यानी के का मान कितना आ जाएगा माइनस पंद्रह आ जाएगा यानी आपका बाईस का राइट आंसर है आपका डी यानी के बराबर माइनस पंद्रह तेईस नंबर है फाइव कॉस थीटा बराबर थ्री हो तो थ्री टेन थीटा का मान कितना होगा तो तेईस नंबर में भी आपको क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर थ्री बाई फाइव हो जाएगा यानी कॉस थीटा अगर हम लिखें तो ये आपका हो जाएगा थ्री बाई फाइव और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण आधार और कर्ण आपको दिया हुआ है तो लंब निकल जाएगा इसमें से तो आपका चार हो जाएगा और थ्री टेन ठीटा करना है तो टेन ठीटा क्या होता है आधा लंब बटा आधार यानी चार यानी आपके पास हो जाएगा थ्री गुने चार बटा तीन यानी तीन से तीन कट करके आपके पास आंसर कितना आ जाएगा चार यानी राइट आंसर हो जाएगा तेईस का सी हो जाएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर पूछा गया है दो बेलन की त्रिजाओं का अनुपात दो अनुपात तीन है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात पाँच अनुपात तीन है तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा तो आपको पता है पाई आर वन का स्क्वायर एच हो जाएगा और पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच होगा पाई से पाई आपका कट गया आर वन कितना दिया है दो का स्क्वायर और इंटू एच का एच वन का मान कितना है एच वन और एच टू होगा यहाँ पर ए हो गया आपके पास पाँच हो गया और बट्टा में कितना तीन का स्क्वायर नौ और यहाँ पर तीन नौ तेरी सताइस यानी बीस बाई सताइस यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बीस अनुपात सताइस हो जाएगा यानी चौबीस का बी हो जाएगा राइट आंसर पच्चीस में है दो चरों में दो एक घातीय समीकरण में ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी करती हो तो उसके लिए क्या होगा प्रतिच्छेदी कब होगा जब उसका केवल एक हल होगा यानी ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू होगा तो यही हमारा क्या होगा केवल एक हल होगा प्रतिच्छेदी रेखा का नेक्स्ट है आपका यदि साइन ठीटा बराबर कॉस ठीटा हो तो ठीटा का मान कितना होगा तो ठीटा का मान 45 डिग्री होगा कैसे साइन ठीटा बराबर में हमसे पूछा है कॉस ठीटा तो हम कॉस ठीटा को ऐसे लिख स
है इस तरह से हम लिख सकते हैं तो साइन से साइन कैंसिल और ये माइनस ठीटा इधर आएगा तो टू ठीटा टू ठीटा बराबर नाइन्टी डिग्री तो ठीटा बराबर पैंतालीस डिग्री यानी ठीटा का मान ए हो जाएगा यानी पैंतालीस डिग्री सताइस में है एक शंकु की त्रिजा तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है मैंने ये भी कल के वीडियो में चर्चा किया था कि विभिन्न जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात से संबंधित है उस उसका पूरे का फॉर्मूला मैंने एक बार चर्चा किया था और उससे भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारा जैसे आपसे पूछा गया कि शंकु का क्या होता है आयतन तो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू एच यानी सताइस का सी हो जाएगा नेक्स्ट है एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस बारह का समांतर माध्य क्या होगा तो माध्य बराबर इसमें कितनी संख्या है वन ये इसमें जो है एक दो तीन चार पाँच गो संख्या है है ना इसको जो है एक छो छो तो छो बाई टू का टू करेंगे तो कितना होगा द्वितियाई छो तो छो यानी तीसरा हो गया समांतर माध्य यानी तीसरा नंबर कौन है एक्स प्लस छो यानी राइट आंसर हो जाएगा अट्ठाइस का ए जीरो और पचास के बीच में विषम संख्याओं की विषम संख्याओं की संख्या कितना है तो पच्चीस होगा आप इसको टी पर जो समांतर श्रेणी में दिया गया यानी हमारे पास जो है विषम संख्या वन होगा थ्री होगा फाइव होगा सेवन होगा एस वन सोन उनचास तक जाएगा तो यानी टी आपके पास उनचास है ए का मान वन है और डी का मान तीन तीन में से एक जाएगा दो हो जाएगा और इसको हल कीजिएगा तो आपका पच्चीस आ जाएगा यानी उनतीस का राइट आंसर बी तीस नंबर क्वेश्चन है यदि एक उदग्र खम्भे की छाया की लंबाई खम्भे की लंबाई के रूट थ्री गुना हो तो उन्नयन कौन होगा यानी कहता है उदग्र कोई खम्भा है कि लंबाई जो है वह छाया की लंबाई के रूट थ्री गुना है तो वो कितना के बराबर होगा तो इसमें सात डिग्री होना चाहिए ये सात डिग्री के ही बराबर होगा डी इसका यदि है इकतीस नंबर में यदि छः आठ नौ एक सतह तेरह का माध्य दस हो तो इसका एक्स का मान कितना होगा तो थर्टी वन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसको निकाल के भी देख सकते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका राइट आंसर चौदह आएगा यानी सी हो जाएगा इकतीस का सी एक सम्बाहू त्रिभुज ए की भूजा टू ए है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी तो एक संभाहु त्रिभुज है सभी भुजा आपको पता है संभाहु त्रिभुज का बराबर होता है सब टू ए टू ए है इसमें हम एक परपिंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ये टू ए तो चार का चार ए स्क्वायर में से हम घटा देंगे ए स्क्वायर यानी रूट थ्री ए हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी संभाहु वाला में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी रूट थ्री ए बत्तीस का नेक्स्ट है तैतीस नंबर एक आदमी चौबीस मीटर पश्चिम जाता है और पुनः दस मीटर उतर आता है यानी आपका पश्चिम और पूरब दिखाना है तो पश्चिम इधर है ये इधर जाता है 24 मीटर और फिर उसके बाद 10 मीटर जाता है ऊपर की तरफ तो यहाँ से इसकी जो दूरी होगी है ये वाला यानी आपका हाइपोटेनस कितना होगा तो ये 10 है 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे तो छः और छः का वर्गमूल होता है 26 यानी तैतीस का सी हो जाएगा आंसर चौंतीस नंबर में है चौबीस पंद्रह बाईस तेरह नौ दस का परिसर कितना होगा आपको पता है कि परिसर बराबर होता है उस सीमा घटाओ निम्न सीमा तो उच्च सीमा इसमें कितना है तीस है और निम्न सीमा कितना है नौ तीस में से नौ जाएगा इक्कीस यानी डी हो जाएगा राइट आंसर चौंतीस का नेक्स्ट है पैंतीस नंबर ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया एक पत्ती या दीर्घ छाया निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है या संभावना है तो आपको पता है कि ताश की गड्डी में टोटल जो होता है आपका टोटल जो होता है आउटकम वो कितना होता है बावन होता है और इसमें से हमसे पूछा गया है इक्का के बारे में तो आपको पता है इक्का की संख्या कितना होता है फेवरेबल हमारे पास चार है इक्का की संख्या कितना होता है चार जो मैंने कल का वीडियो लेक्चर में यह बात बताया भी था कि कितने कितने जो है फेस कार्ड कितने होते हैं जो है अलग अलग जो है इक्का गुलाम ये सब का संख्या कितना होता है सब मैंने चर्चा किया था तो इसमें प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा या बाई टी यानी चार आ बाई टोटल कितना है बावन काटेंगे तो एक बाई हो जाएगा यानी हमारा राइट आंसर यानी एक बाई तेरह यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर पैंतीस का नेक्स्ट है छत्तीस नंबर में निम्न में से कौन कॉ ठीटा के बराबर है इतना ही जी है मैंने कल ही इसको बारे में चर्चा किया है कॉस ठीटा बटा साइन ठीटा बराबर में क्या होता है कॉ ठीटा यानी राइट आंसर छत्तीस का बी हो जाएगा नेक्स्ट है साइन अठारह डिग्री बटा में कॉस अठारह डिग्री बहत्तर डिग्री मैंने इससे भी आगे तक की बात बताई थी और ये भी तो चर्चा किया ही था और देखिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है यानी इसका राइट आंसर एक एक हो जाएगा आपका सैंतीस का बी नेक्स्ट है छः सी एम भूजा वाले घन में दो सी एम भूजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं तो छः सी एम का मतलब दो सौ सोलह और आपका जो है दो का होल क्यू यानी आठ आठ से इसको काट दीजिए आठ दूनी सोलह आठ सत्य छप्पन यानी सत्ताईस इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट है दो संख्या ए और अठारह का लौसा छत्तीस है यानी ए और अठारह का आपके पास लौसा कितना है छत्तीस है और इसका मौसा जो है आपके पास कितना है दो है तो वो संख्या कौन सी होगी तो दू जब इसका मौसा जो है आपका दू है तो ये हो जाएगा आपका कितना जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है कि दो संख्याओं का जो लौसा आपका दिया था इसका चार हो जाएगा क्योंकि चार इसलिए होगा कि या तो लिस्ट होता है
चार अठारह का लॉस तो छत्तीस हो ही जाएगा और चार अठारह का अगर आप मौसा निकालिएगा तो इसका दो हो जाएगा राइट आंसर आपका कितना होगा दो यानी सॉरी चार हो जाएगा चार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये कमान निकालना है तो ये कमान चार हो जाएगा उनचालीस के बाद है चालीस चालीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बिंदु ए और बी के फिर वही बात जो मैंने ऊपर भी चर्चा किया है वही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इसके बीच की दूरी आपको निकालना है चालीस नंबर में तो बीच की दूरी यानी मध्य बिंदु का नियामक निकालना है मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए आपको क्या एक्स वन और एक्स टू बटा टू और वाई वन और वाई टू बटा टू हो जाएगा यानी इसका राइट आंसर सी आप देख सकते हैं मिलाकर के भी जैसे दो और चार को जोड़िएगा तो छः तीन होगा और यहाँ पर माइनस चार माइनस दो को जोड़िए माइनस छः माइनस तीन हो जाएगा तीन 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 और माइनस तीन हो जाएगा राइट आंसर आपका कितना होगा चालीस का सी इकतालीस नंबर है आपका बिंदु माइनस पाँच और सात के बीच की दूरी ये भी मैंने कल चर्चा किया था दूरी सूत्र पी क्यू बराबर क्या होता है पी क्यू बराबर मैंने बताया था कि रूट अंडर होता है एक्स वन माइनस एक्स टू का हल स्क्वायर जो वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर यानी इकतालीस का अगर आप हल कीजिएगा तो आपका राइट आंसर चार रूट दो आएगा जो कि सी आंसर है बयालीस नंबर है निम्न में से किस विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस तीन तथा दो है तो आपको पता है कि विघात बहुपद निकालने के लिए होता है पी एक्स बराबर ए इन टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा जो होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इस पर आप हल कीजिएगा तो आपके पास पहला ही नंबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है ये भी मैंने कल पूछा था कि किस तरह के आपसे पूछा जा सकता है परिमय संख्या और मैंने ये भी बात बताया था कि अक्सर आपको जो है रूट में ही दे देगा फंसाने के लिए कि परिमेय संख्या कौन इसमें अपरिमेय और कौन अपरिमेय और वही बात ये सेम टू सेम दिया हुआ है कहता कौन अपरिमेय नहीं है अपरिमेय नहीं इसका मतलब परिमेय तो ये एक सौ इक्कीस हो जाएगा डी क्योंकि एक सौ इक्कीस का वर्गमूल कितना होता है ग्यारह नेक्स्ट है चवालीस नंबर में टेन टीटा तीन बटा चार है तो साइन टीटा का मान निकालना है तो क्या है लम बटा आधार दिया हुआ है आपका लम बटा आधार दिया है तो कर्ण कितना हो जाएगा पाँच जब कर्ण पाँच हो गया तो साइन टीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण तो लम बटा कर्ण यानी तीन अबट्टा में पांच आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी चौवालीस का कितना हो जाएगा डी नेक्स्ट है आपका पैंतालीस में किसी वृत्त के केंद्र से तेरह सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बारह है तो इसकी जो है त्रिजा कितना हो जाएगा तो आपका यही स्पर्श रेखा की लंबाई इसमें बताना था जो कि आपका ये तेरह है और ये आपका जो है कितना है आपका ये बारह है तो तेरह और बारह ये बारह है तो एक ये वाला निकालना था ये त्रिजा निकालना था आपसे से पूछा गया था तेरह का स्क्वायर में से बारह का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका पच्चीस और पच्चीस का वर्गमूल कितना होता है पाँच यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी छियालीस नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं छियालीस नंबर क्वेश्चन में किसी वृत्त के बाह बिंदु से दो और रेखा खींची गई तो ये तो थ्योरम पर ही है पी और पी भी जब बराबर है तो पी ए का मान चार है तो पी भी चार होगा यानी डी हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट है बिंदु इतना है ये भी मैंने चर्चा किया था कि मूल बिंदु से किसी वस्तु किसी भी बिंदु का दूरी निकालना है तो मैंने बताया था रूट अंडर क्या हो जाएगा छः का स्क्वायर और जोर में आठ का स्क्वायर छता एक छत्तीस और आठ आठ चौंसठ यानी सौ का वर्गमूल कितना होता है दस यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी जो मैंने कल वीडियो डाला था मैथ का पूरा सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है अब यहाँ पूछा गया अड़तालीस मैंने ये भी बात बताया पूरा था कि पूरा ठीटा का मान आपको याद करना है कौन का मान याद करना है त्रिकोण मिति में तो टेन स्क्वायर साठ डिग्री का मान कितना होता है रूट थ्री होता है रूट थ्री का यहाँ पर स्क्वायर पूछा है तो थ्री हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट है उनचास में किसी भी घटना की ई के लिए निम्न में से कौन सी संख्या तो मैंने बताया था किसी भी प्रायिकता का मान जो है हमेशा एक से छोटा होता है तो एक से छोटा होता है इसका मतलब पहला ही आंसर है ये सब तो होगा ही नहीं नेक्स्ट है आपका अगर आपको कन्फ्यूजन लगे कि भाई ये तो पी बराबर वन के बराबर नहीं घटना कहा है कि किसी भी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी सही है क्योंकि घटनाओं का योगफल ना एक होता है आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सही है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उनचास का नेक्स्ट है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कितना का होगा तो ए बी त्रिकोण मिति से संबंधित है आप इसको हल भी कर सकते हैं जैसे ए और प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यानी किसी त्रिभुज में एक डिग्री होता है तीनों कोनों का मान तीनों कोनों का मान आपका एक सौ होता है हमें b प्लस सी को लेना है तो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सब में दो से भाग दे देना है तो ये आपका नब्बे हो जाएगा नब्बे माइनस ए बाई टू दोनों में साइन से गुना करेंगे तो ये कॉस के बराबर हो जाएगा यानी कॉस ए बाई टू यानी पचास का राइट आंसर c हो जाएगा तो इस तरह से हमने पचास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जी हमारे स्टडी